اللهم استعان يا جماعه معلش ثاني الانترنت قطع طيب فقلنا دي الحاجات اللي هي اسمه الويل كلينيكال مودرن يو دونت نيد تو ميموريز بس اعرفوا انه هو شو هو حاجه هو ات از لايك ا كالكوليتر بتحسب لك ذا بري تيست بروبابيلتي اوف دي في دي طيب وات ار ذا كلينيكال برزنتيشن اوف دي في دي والبي اي زي ما قلنا الساينو سيندومز دي ار نون سبيسيفيك عشان كده انا بحتاج اني انا تفاصيل اعمل الدايجنوستيك تيست المناسب الدي في تي ممكن يحصل لي البيشنت يجيني بايديما بليك بين بكالف تندرنس بسوالينج ممكن يحصل لي ديسكلريشن تكون ريد ممكن تكون من وين يو تاتش ات تكون يو فيل ات فيري وورم البلمونري امبليزن بتكون حاجات كلها which is respiratory uh, respiratory or lung related symptoms زي شنو زي التاكيبنيا اللي هو بيكون عنده زايد البريثلسنس بتاعته هيموتيسيس ممكن يحصل له يشوف بلط في السبيوتم ديزنيا شورتنس اوف بريث الكف التشيست بين وممكن برضه البيشنت يجيني بتاكي كارديا طيب البي اي بيشنت ويز هيموداينامك انستابيلتي اللي هو نون ماسيف بي اي البي اي لما نيجي نتكلم حنتكلم عن اللي هي الحاجه العاديه النون ماسيف اللي هو البيشنت اللي اسمه هيموداينامك انستابيل حنتكلم عن الماسيف بي اي سيميلر تو دي بي تي كيسز ماني بي اي كيسز ار اي سيمتوماتيك وموست فروم باي ات بيجينز ان ذا لور اكستريميتيز بعد ذلك يحصل لها موبلايزيشن سايلو سيمتومز ار نون سبيسيفيك اند نيد تو بي كونفيرم ويز ابروبريت دايجنستيك تيست دي دايمر ناني is similar to DVD, a serum concentration are typically elevated in patients with PE. A negative test combined with a low pretest probability score, اللي هو حسبت له الويل, والويل score جاء low, والpatient يكون younger than 65, وال D-dimer negative, معناته انت ممكن كده safely تقول انه هو ما عند PE. A CT is the most commonly used test for diagnosing a PE. Unless it's unavailable or contraindicated. Contraindicated methane, we know that in the CT, we use a contrast dye. The contrast dye is possible to make renal failure. For patients that have a system of impaired renal function, we can use the CT. في حاجة اسمها الventilation perfusion scanning. It measures the distribution of the blood flow and the air flow in the lung. When there is a mismatch between the blood flow and air flow in one area of the lung, the probability of BE is high. Pulmonary angiography. This is the use of venous angiography. Gold standard, like it, it's invasive, expensive, it's invasive and expensive, and it's associated with significant morbidity from the injection of a contrast dye into pulmonary artery. So, if you have a clinical practice, you can use the CT. طيب برضه هنا PE عندنا ال Wells model to determine the greatest probability of patient having PE. كنا ال Wells model إذا جاني low pretest probability ال patient younger than 65 وال D dimer negative معناته ال patient دي أنت ممكن تعمل له ruling out لـ PE. Other patients should proceed to CT. طيب ال Wells model ال Wells criteria for ال PE عندك عند واحد ال patient يكون عنده cancer بدي واحد hematemesis واحد Previous PE or DVT 1.5 and heart rate other 101.5 recent surgery or immobilization 1.5. Is a can into clinical signs of DVT due to data points. Alternative diagnosis less likely than PE. Talat. The man come in zero to one be cool low moderate minute nine to six to five at bare minimum seven to seven. طيب نجي بعد ذلك الكلام المهم اللي هو how to treat the VTE. What are the acute treatment of VTE? طيب قال لك اول حاجه الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي ات بريفير ذا دوك اللي هو دايركت اور انتي كواجيلاند دابي جاتران واخوانه تو وورفين ان ذا تريتمنت اوف في تي اي ان نون كانسر بيشنت تمام فبتلجا للدوك تمام قال لك الانيشال ثيرابي انتل ذا في تي اي از رول اوت انيشيت الثيرابي انتل ذا في تي اي از رول اوت طيب الابروتشز عندنا ثلاثه ابروتشز او ثلاثه سيستم انا ممكن اتبعها عشان تريت الدي في تي عندي نمره واحد البريدجنج ثيرابي نمره اثنين السويتشنج ثيرابي نمره ثلاثه المونو ثيرابي البريدجنج ثيرابي ده من اسمه انا حد شنو حد ورك فري وحد معاه حاجه تو اكت از بريدج اللي هم هيكونوا شنو انجكتابل انتي كواجيلانت عندك الاوبشنز انفراكشنيتي هيبرين لو مليكر ويت هيبرين او فوند بيرلوكس فبريدج مسمينا بريدج لير انا انا عملتها بريدج مع الورفين هرجع نرجع له الانتيام سويتشنج ثيرابي سويتشنج ثيرابي قالك بتدي انجكتابل انتي كواجيلانت لمده خمسه ايام بتوقف الانجكتابل انتي كواجيلانت وبعد ذاك يو بيجين ايزر دابيجاتران او ايدوكسيبان دابيجاتران او ايدوكسيبان ده في السويتشنج ثيرابي ولاحظ انه انا قلت في السويتشنج ثيرابي عندي تو اوبشنز بس دابيجاتران او ايدوكسيبان 
مونوثيرابي شنو الحاجه اللي ممكن انا استعملها از مونوثيرابي وابدا بجرعات عاليه وبعد ذاك اقلل الجرعات اللي هم الريفروكسيتان والابيكسيتان معناته مما اقول لك سويتشنج ثيرابي معناته انجكتبل انتي كوجولنت وقفتها حتى بديت المدام كاتران او الايدوكسيتان مونوثيرابي بتبدا عالي وبعد ذاك بتقل 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 الريفروكسيتان او الابيكسيتان نجي نشوفهم في الديتيلز زي ما قلنا نمره واحده البريدنج ثيرابي بتدي انجكتبل انتي كوجولنت يا اما لو ميكرو ويت هيبرين او انفراكشنز هيبرين او فروم ذا بيرينوكس انيشيتد ويز الوورفين ات ذا سيم تايم اوف ذا وورفين الفكره شنو؟ الفكره ان انا اكون مغطيه نفسي بانجكتبل انتي كوجولنت لحد ما الوورفين يبدا يشتغل او ياخذ الاكشن بتاعه تعمل اوفرلاب فور ات ليست 5 دايز and until a therapeutic INR is achieved, then discontinue the injectable anticoagulant and continue warfarin for an appropriate duration. تمام؟ بعد ذاك بتواصل بالوارفرين، يعني أنت خديت الانجكتبل أور الانجكتبل انتيكوجيلنت just for a bridge لمدة خمسة أيام لحد ما ال INR بتاعك جاء ظبط حتى بعد ذاك أنت وصلت بالوارفرين. السويتشنج ثيرابي بتبدا زي ما قلنا بانجكتبل انتي كوجولنت لو ميكرو ويت هيبرين او فراكشن هيبرين او فوند اوف هيرينوكس فور ات ليست 5 دايز حتى بعد ذاك يو ستوب الانجكتبل انتي كوجولنت ان يو انيشيت دابيكاترال ايدوكسيبان موضوع انه تو ستوب عشان ابدا ثاني بدك تجي في السؤال يا جماعه تجي في الامتحان انه بديك ليه هو في اوبشن بديك انجكتبل انتي كوجولنت بلس دابيجاتران دي حتكون غلط ليه؟ لانه انا ما بستعملهم مع بعض، انا بوقف الانجكتبل انتي كوجولنت حتى ببدا الدابيجاتران او الاوكسيبان، مونوثيرابي تبدا الريفر اوكسيبان والابيكسيبان ات هاير انيشيال دوز اند ذن كونفيرت بيشنت تو لور دوز فور ابروبيت ديوريشن. طيب نحن نعيد الكلام بريدنج ثيرابي، طيب بيكوز اوف ذا ديلي ان اتشيفنج سيستميك انتي كوجولنت اوز وور فور ثيرابي اند سيجنيفيكنت ثرومبوس بيردن ان بيشنت اوز في تي اي انجكتبل انتي كوجولنت is initiated on the suggestion of a VTE and bridge to warfarin if the diagnosis is confirmed. إذا أنت ما متأكد أبدأ بالإنجكتبل، أبدأ بالإنجكتبل مسافة الخمسة أيام اللي حتمر دي أنت حتكون تأكدت. بعد ما تتأكد وقف الإنجكتبل أنتي كوجولنت وواصل بيع الوارفين. Dosing of an injectable anticoagulant for the treatment of VTE can be found in Table 18. Here we see achieving therapeutic anticoagulation within the first 24 hours has been associated with reduced rate of recurrent VTE. Um, an HCCP guideline recommends that initial injectable anticoagulant be shown with low molecular weight heparin or fondaparinox. Gala in no ahsan him a low molecular weight heparin or fondaparinox over intravenous or subcutaneous and fractionated heparin. Tamam. <coughs> طيب الوارفرين دوزنج ان ذا ستيبل اوت بيشنت سيتنج از سيميلر تو ذات ديسكاس ان ذا اي اف اف اي اف سيكشن الجول بتاع الاي ان ار بتاعي يكون من 2 ل 3 لور اي ان ار جول من 1.5 ل 2 has not been proven as effective at preventing recurrent VTE معناته انت لما تكون هتحول على وارفرين او بتستعمل في وارفرين وبتقيس في الاي ان ار التارجت بتاعك هيكون 2 ل 3 The bridging to warfarin would likely be preferred approach in the following. The bridging was to be done. Was to be done. One of the patients had an renal dysfunction. The creatinine in his blood was higher than 30. That's the best to use bridging therapy. Number two, when the patient can't afford the doc, he can't use dabigatran, or idoxipan, or abixipan, or rivaroxipan. Why? They can't afford it. Either they can't afford it, or they can't afford it in the hospitals, in the city, or whatever. So in this case, you have to do bridging. Number three, when transition to outpatient make acquiring of a doc difficult. And what is the case? That the patient is not able to get access to a doc. Pharmacists play a crucial role in assisting with confirming insurance coverage and other transition issues in these patients. So, in other bridging therapy, injectable oral anticoagulant inject anti plus warfarin, when the patient has renal dysfunction creating increase of 30, when the doc cannot be afforded, or the doc cannot be acquired. طيب نيجي نشوف الدوزنج، الدوزنج نحن قلنا شنو قلنا يا اما عندي ال آه قلنا يا اما يكون عندي انفراكشنيتد هيبرين او لو مريكر ويت هيبرين او فاند بيرانوكس، ال اي سي سي بي قالت شنو؟ قالت احسن تستعمل اللو مريكر ويت هيبرين او الفاند بيرانوكس احسن بين الاثنين احسن بريفيرد مور ذان الانفراكشنيتد هيبرين، ده ما بيعني انك انت ما تستعمل انفراكشنيتد هيبرين 
الان فراكشنات الهيبرينيا اما تستعمل اي في او تستعملها سبكيوتينس اذا استعملتها اي في بتدي انيشال بولس 80 يونت بير كيلو جرام بعدين بتدي انيشال انفيوجن 18 يونت بير كيلو جرام بير اور بعدين بتعمل ادجستمنت اكوردنج للاي بي دي تي الدوزز حفظ يا جماعه ايوه حفظ طيب الصب كيوتينس ام فراكشنات الهيبرينيا عندك واحد من طريقتين يا اما تديهم 17500 بي دي بعد ذلك تعمل لهم ادجستمنت اكوردنج للاي بي تي تي ولا تدي الصب كيوتينس ذات 333 يونت بير كيلو جرام يعني تعتمد على الوزن 333 يونت بير كيلو جرام ذن 250 يونت بير كيلو جرام بي دي وهنا هو بتحتاج انك انت تعمل الاي بي تي تي مونتر تمام فدي الحالات اللي هي انت بتستعمل فيها السبكيوتينس انفراكشنات هيبرين معناتها الانفراكشنات هيبرين سبكيوتينس ممكن يا اما تعمله كستاندرد وتعمل اي بي تي تي مونيتورنج يا اما تدي اكوردنج للويت وما حتحتاج تعمل اي بي تي تي مونيتورنج ثاني الاي في انفراكشنات هيبرين انيشال بولس كم 80 يونت بير كيلو جرام بعد ذاك الانفيوجن كم 18 يونت بير كيلو جرام بير اور بعد ذاك بتعمل ادجستمنت اكوردنج للاي بي تي تي الانفراكشنات هيبرين السب كيو تي 17500 بي دي ذن ادجست باي جول اي بي تي تي او تستعمل اكوردنج للويت وما بتحتاج للاي بي تي تي اللي هي في الاول تدي 333 يونت بير كيلو جرام بعد ذاك 250 يونت بير كيلو جرام بي دي ويزاوت اي بي تي تي مونيتور طيب في حالة إذا عايز استعمل اللو ميريكال ويت هيبرين سبكيوتينس عندك ايذر اوف تو اوبشن، الاوبشن الاول الانوكسابرين والاوبشن الثاني الدالتابرين، الانوكسابرين بتديه 1 ملي جرام بير كيلو جرام بي دي، لاحظوا يا جماعة كبالي أنا لما كنت بستعمل الانوكسابرين فور بروفلاكسس ما كنت بعتمد على الويت، لكن في التريتمنت بعتمد على الويت، ما نحن في البروفلاكسس قلنا يا إما يكون 30 ملي جرام أو دي أو 40 ملي جرام، 30 ملي جرام او دي او بي دي وال40 ملي جرام او دي طيب هنا قال لك الانوكسابرين على حسب الويت 1 ملي جرام بير كيلو جرام بي دي ولما يكون البيشنت الكرياتين كلينز بتاعه اقل من 30 تدي 1 ملي جرام بير كيلو جرام او دي طيب يا اما يا اما 1 ملي جرام بير كيلو جرام بي دي او 1.5 ملي جرام بير كيلو جرام او دي تمام يعني عايز تديها مرتين 1 ملي جرام بير كيلو جرام بي دي بتجيب الجرعه كامله اذا البيشنت عمره مثلا الويت بتاعه 60 تضرب واحد في 60 معناته عندك 60 يونت 60 يونت دي بتديها على 2 دوزز 30 الصباح و30 المساء اذا ما عايز كده عايز تديها على سنجل دوز تقول 1.5 في 60 1.5 في 60 اللي هو دي بتديك الستاندرد وانس دايلي الدالتا بارين تديه 100 يونت بير بي دي او تديه 200 يونت او دي الدوزز حفظ يا جماعه الفاندا بيرينوكس الفاندا بيرينوكس لما اجي اديه از علاج بيعتمد على الويت ويت اقل من 50 بدي 5 ملغ او دي 50 ل 107.5 او دي اكثر من 100 10 ملغ او دي اذا كان الكرياتين كينس اقل من 30 حتكون كونترا انديكيتد كونترا انديكيتد هنا لاحظوا في التريتمنت الفاندا بيرينوكس الكونترا انديكيشن بتاعه بيكون اقل من 30 ف فدي الدوزز اللي هي بتاعه الانجكتيف اور الانتي كوجنال الوارفرين قلنا بتعمل بتديه الدوز وبعد ذلك بتعمل ادجستمنت على اساس ان الاي ان ار يكون من 2 ل 3 دي اول واحد من اللي هو تريتمنت ابروتش بتاعي اللي هو البريدجينج ثيرابي تبدا انجكتيف انتي كوجنال توجذر ويز ذا وارفرين لمده خمسه ايام تاخده مع بعض بعد ذلك توقف الانجكتيف وتوافق على الوارفرين الوارفرين المفروض يكون كم؟ من 2 ل 3 ان اي ان ار جول تمام استعملتها تستعمل يا اما تستعمل احسن لك تستعمل لو ميريكل ويت هيبرين بانوكسيبرين او دالتابرين او فوندا بيرينوكس عايز تستعمل برضه ممكن الانفراكشنات الهيبرين تستعمله يا اما تكون تستعمله از انترافينوس او سب كيوتينس طيب السويتشنج ثيرابي السويتشنج ثيرابي قلنا اهم حاجه فيها بدايه انجكتبل انتي كوجنت ستوب انجكتب انت اقول خمسه ايام وقف حتى تبدا يا يعني اما الدابيجاتران ولا الاكسيبان لاحظ في السويتشنج ثيرابي ما عندي غير الدابيجاتران ولا الاكسيبان فور ابابريت ديوريشن طيب دي ستدي عملت دابيجاتران واز ايفالويتد تمام وعملت دابيجاتران والاكسيبان طيب ما حام I'm not going to go through it لكن ممكن to go through it طيب السويتش اللي هو شنو الدابيجاتران والإدوكسيبان طيب يلا نجي للمونوثيرابي طبعا لسه أنا ما تكلمت لكم عن الدوز حس حاجة أتكلم المونوثيرابي المونوثيرابي عندك منه الريفاروكسيبان والأبيكسيبان دول الاثنين ممكن تبدأهم بدوزز عالية وبعد ذلك تقيل 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 
الريفر اوكسيبان هاز بين ذا فالويت في الانشتاين دي في تي والابيكس بان الامبليفايد طيب بدنا نشوف الدوزز طيب نحن قلنا في السويتشنج بتبدي انجكتبل انتي كوجيلت فور 5 دايز بعدك بتبدا الدابي جاتران او ايدوكسيبان الدابي جاتران الجرعه بتاعته كم زي زي الجرعه اللي احنا حافظينها 150 ملي جرام تويس ديلي فور 5 ل 10 ايام اوف انجكتبل انتي كوجيليشن بتعمل دوز ادجستمنت في حاله انه كان البيشنت الكرياتينين كيرنس بتاعه من 30 ل 50 وبيستعمل في كيتيكونزول او بيرونيرون اللي هو بتديه كم بتديه 75 ملي اللي هو 150 لكن الستاندرد 300 الستاندرد 150 ملي جرام دي دي كرياتين كيرس من 30 ل 50 بيستعمل في كيتيكونازول اور دورانديرول حتلاقيه 150 اللي هي 75 ملي في التريتمنت بتاع الدي في تي ما زي البروفلاكسس ما زي الدوزز اللي احنا حافظينها هنا الكونترا انديكيشن بيكون لما يكون الكرياتين كيرس اقل من 30 وير از اذا بتتذكروا زمان كنا اتكلمت معاكم بالدابيك اتران جنرال قلت لكم بيكون كونتر انديكيتد ان الكرياتين كيرس يكون اقل من 15 لكن هنا في التريتمنت الدابيك اتران بيكون كونتر انديكيتد ان الكرياتين كيرس يكون اقل من او يساوي 30 ليه اختلفت الدوزز اكورد تو الكلينيكال ترايل الكلينيكال ترايل هي اللي جايه فمعناتها السويتشنج الاول دابيك اتران 150 ملي جرام بي دي بتبقيها 150 75 ملي جرام بي دي في حاله ان البيشنت بكرياتين كيلوز من 30 ل 50 وبيستعمل فيه كيتوبنازول او دوريتيرول كونترا انديكيتد مثلا ده بيتقال لما الكرياتين كيلوز يكون اقل من 30 ده الاول في السويتشنج ثيرابي الثاني في السويتشنج ثيرابي هو انه الايدوكسيبان صح الايدوكسيبان ده بيتقال لما الايدوكسيبان نيجي نشوف الايدوكسيبان الايدوكسيبان بتديه 60 ملي جرام او دي افتر 5 ل 10 ايام اوف انجكتبل انتي كوجيلنت تمام بيتم بتقليبه بتجيبه 30 ملي جرام او دي لما تكون الكرياتين كيرس من 15 ل 50 لما يكون بيستعمل في بوتنت بي جي بي انهبيتر فيراكاميل كوينيدين او دورانديرون والويت اقل من 60 دي نفس اللي هي ان احنا حفظناها بيتم بيكون كونتر انديكيتد كونتر انديكيتد لما يكون الكرياتين كيرس اقل من 15 مع الريفامبين بتتذكروا زمان لما اتكلمنا عن الايدوكسيبان في المحاضره الاولى قلنا انه برضه بيكون كونتر انديكيت لما الكرياتين كيس يكون اكثر من 95 تمام فده شنو ده الدوز ادجستمنت في الدوز ادجستمنت للايدوكسيبان معناته كده السويتشنج ثيرابي بدات ب اي في انجكتبل يعملوها ريكريت هيبرين او فوند بيرنوكس او انفراكشنت هيبرين بعد ده ما بدو 5 ل 10 ايام بعد ده لما تيجي تسويتش بتوقف الاي في انجكتبل وتبدا شنو؟ تبدا يا اما دابيكاتران او ايدوكسيبان وعرفنا الدوزز بتاعته. طيب نجي للمونوثيرابي، المونوثيرابي قلنا يا اما عندنا له يا اما عندي الريفر اللي هو البحر وابي ابو ابوكسيبان الريفر الريفر وابي ممكن استعملهم از مونوثيرابي. طيب بتستعملهم از مونوثيرابي كيف؟ بتبدا اول حاجه بتدي 15 ملي جرام بي دي وزميه واللي هي 30 بعد ذاك 20 بعد ذاك 10 زي ما قلنا بنبدا بهاير دوزز وبعد ذاك بتعمل دوز فايتريشن للاقل تريد دوز 15 ملي جرام تويس ديلي وذا الفود لمده كم؟ لمده 21 يوم بعد ذاك بتبقيها كم؟ بتبقيها 20 ملي جرام وذا الفود لمده 6 شهور طيب اند ذن دوز كان بي ريديوز تو 10 ملي جرام ديلي ال 10 ملي جرام ديلي دوز ماي نوت بي ماي نوت بي جيفن لكن ال 20 ال 30 وال 20 لازم معناتها 30 20 10 ال 30 لمده كم لمده 21 يوم اللي هي ثلاث اسابيع ال 20 لمده كم لمده ست شهور بعد ذاك ال 10 ملي جرام بير ان مايند ال 30 وال 20 لازم يكونوا مزمين ال 10 ملي جرام بزاوت طيب دوز ادجستمنت ماين دوز ادجستمنت افويد اليوز بتاعتين افويد اليوز بتاع الريفر اوكسيبان في حال انه الكرياتين كيرنز كان اقل من او يساوي 30 قلنا اي زول بيمشي البحر ممنوع من الانديوسر ومن الانهبيتر مع السترونج 3 اي 4 ام بي جي بي انديوسر مع السترونج 3 اي 4 ام بي جي بي انهبيتر الانديوسر شنو؟ الريفامبين الفينايتون الكربونيزبين والسيد جونز بورن الانهبيتر البروتيز انهبيتر الاتربانازول كيتوكانازول والكونفكتا اللي هو الفيزو برايسر فده الريفر اوكسيبان معناته الريفر اوكسيبان از مونو ثيرابي ممكن تديه هو لوحده دوزز عاليه بعد ذاك توطي 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 30 20 10 دير دوز الريفر اوكسيبان 30 لمده ثلاث اسابيع ال 20 لمده ست شهور بعد ذاك ال 10 30 و 20 لازم مع ال 100 ال 10 دوز ال 10 ال 10 ما ضروري مع ال 100 طيب الثاني اللي بستعمله في المونو ثيرابي هو منه الابيكسيبان الابيكسيبان بتديه كيف؟ دي 20 10 5 
20 10 5 في الاول 10 مليجرام توايس ديلي لمده سبع ايام بعد ذاك ال 10 مليجرام اللي هي 5 مليجرام توايس ديلي لمده ست شهور وبعد ذاك بتبقي له 2.5 اللي هو توايس ديلي معناتها 10 مليجرام توايس ديلي لمده اسبوع بعد 5 مليجرام بي دي لمده ست شهور بعد 2.5 بي دي لمده 5 مش لمده 5 5 مليجرام اللي هي باقي الفتره قال لك بتعمل ريديوس للدوز 50% ريدكشن اوف ريسيفينج يعني اذا البيشنت كان ريسيفينج 20 ملي جرام او 10 ملي جرام حتعمل 50% ريدكشن انتو ذا هاف يعني ال10 حتبقي 5 وال20 حتبقي 10 اذا كان البيشنت استعمل في 3 ايه 4 انهيبيتر او بي جي بي انهيبيتر اللي هم شنو البروتيز انهيبيتر كيتوكونازول كيتوكونازول وكونفيكت طيب الابيكسي بام كونترا انديكيتد بتين لما الكرياتين كيلين سكورة اقل من 25 سيرم كرياتين اكثر من 2.5 مع الانديوسر ابيكسي بام ممنوع مع الانديوسر لكن مع الانهيبيتر بس بقلل الجرعه ب 50% اذا كان البيشنت اساسا بياخذ في خمسه وعديته معاهم انهيبيتر في الحاله دي انت حتوقف تماما لكن اذا كان هو بيستعمل ال 10 ولا ال 20 مع الانهيبيتر ال 10 بقيها خمسه وال 20 بقيها 10 هو بتعمل 50% تمام الايدوكسيبان يبقى اللي اتكلمنا عنه طيب اللي هو ده كده ثاني الملخص اللي هو ده بيكترام 150 ملي جرام سكيتيرز بي دي بتبداه بعد ما تكون عملت 5 ل 10 ايام اوف انجكتيف انتي كوجلان توقف الاو انجكتيف انتي كوجلان حتى تبدا ال 150 ملي جرام بي دي بعد ذاك ده بيكترام معاهم نفل سويتشنج الايدوكسيبان اللي هو 60 ملي جرام او دي افتر 5 ل 10 دايز اوف انجكتيف انتي كوجلان طيب الريفروكسيبان والابيكسيبان ممكن تستعملهم از مونوثيرابي ال 30 ملي جرام لمده ثلاثة اسابيع بعد ذاك 20 ملي جرام لمده ست شهور بعد ذاك 10 ملي جرام ال 30 ملي جرام وال 20 ملي جرام لازم تكون وزنيه ال 10 ملي جرام ما ضروري الابيكسيبان 20 ملي جرام لمده سبع ايام 10 ملي جرام لمده ست شهور بعد ذاك الخمسه ملي جرام كده اخذنا اللي هو الثلاثه ابروتشنج البريدجنج ثيرابي والمونو ثيرابي والسويتشنج ثيرابي طيب نجي للاوت بيشنت ثيرابي الاوت بيشنت ثيرابي قال لك اراوند 80% اوف ذا بيشنت ويز دي بي تي كان بي تريتد اون ان اوت بيشنت بيسز الحكايه دي بتعتمد على شنو؟ بتعتمد على تيست على 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 حاجه اسمها هل البيشنت ده هو ات هاي ريسك اور لو ريسك اوف ديفلوبينج بي اي قال لك موست بيشنت ويز لو ريسك اوف البي اي كان اولسو بي تريتد ات هوم Use of an outpatient treatment for PE may vary depending on the geographic geographic practices. Increased education is needed to promote the practice availability of using DOC without injectable medication offers an attractive option and easier transition of care. طيب يلا ده حفظ حاجة اسمها ال PC ال PC و simplified PC. أنا عايزكم تحفظوا لي simplified PC. A simplified PC اللي هو It predicts a thirty days mortality. Ma, it detects a thirty days mortality. If the patient da, hal hu at high risk or at low risk of developing the PE, wa bardo it detect the mortality. The PC score. The PC score. I have things that I have to do. One and I have things that I have to do. Zero. طيب اللي بتدي فيها واحد شنو؟ الايج يكون كم؟ يكون الايج ان ايرز يكون اكبر من 80 بتدي واحد. Uh, history of cancer بتدي واحد. Uh, cardiopulmonary disease بتدي واحد. Mm. Cardiopulmonary disease اللي هو history of heart failure او history of chronic lung disease اللي هو جمعهم الاثنين في الكارديوبلمونري. Heart rate اكبر منه يساوي 110 بتديه واحد. Systolic blood pressure اقل من 100 بتديه واحد. Uh, oxygen اكبر من oxygen saturation اقل من 90 بتديه واحد. ثاني الايج اكبر من 80 بتديه واحد، هيستري اوف كانسر بتديه واحد، كارديو بولمونري يعني هيستري اوف هارت فيلر او هيستري اوف كرونيك بولمونري ديزيز ده بتديه واحد واحد. هارت ريت اكبر من يساوي 100 110 بتديه واحد، سيستوليك بلاك بريشر اقل من 100 بتديه واحد، واخر حاجه الاكسجين اقل من 90 بتديه واحد. طيب شنو الحياة اللي بتدي فيها صفر؟ اذا كان ميل بتديه صفر، ريسبيرتري ريت اكبر من يساوي 30 بتديه صفر. تمبرتشر اكبر من 36 بتديه صفر، اوتر ميتر ستيتس بتديه صفر. بعد ذاك تيجي تشوفوا هل هو ات لو ريسك اور هاي ريسك، اذا كان صفر معناته لو ريسك، اذا كان هاي ريسك معناته اكبر من اكبر من يساوي واحد معناته هاي ريسك، هاي ريسك اوف وات؟ هاي ريسك اوف 
فند هاي ريسك انه يحصل له بي اي هاي ريسك اوف مورتاليتي عشان كده مكون كانديديت انه تعمل له تريتمنت از ان اوتبيشنت لكن اذا بيجا لو ريسك اللي هو صفر معناته هو ات لو ريسك اوف ديفلوبينج بي اي وات لو ريسك اوف ديفلوبينج بي اي اند لو ريسك اوف مورتاليتي فمعناته يو كان سيفلي تعمل شنو يو كان سيفلي you can safely then uh, proceed uh, and treat the, treat the patient as an outpatient in outpatient settings تمام فده برضه انا كانت واجهتني نفس المشكله في 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 حفظه لكن لقيته انه هو مهم لانه هيقابلنا بعدين في outpatient cases طيب a secondary prevention of LVT duration of anticoagulation therapy in patient with LVT طيب نحن قبالك شفنا الديوريشن بتاع ال VTE prophylaxis لكن الان عايزين نعرف الديوريشن اللي هو عشان تم بتعمل بتعمل تريت الديوريشن اوف انتي كوجيليشن ان البيشن اللي هم عندهم VTE بتواصل التريتمنت لمده بتاعت كم على اساس انك ما تجيك ثاني سكندري VTE قال لك اذا كانت هي it is the first episode of ال VTE و it is secondary to untransient or reversible risk factor يعني بنقول عليها provoked بروفوك بمعنى شنو بروفوك بمعنى انه في مسبب لها اذا كانت فيرست ايبيسود تمام وكانت بروفوك يعني في مسبب لها وانت عارفت المسبب في الحاله بتديه لمده ثلاث شهور بس تمام بس ثلاث شهور اذا كانت فيرست ايبيسود لكن ام بروفوك يعني ما في مسبب لها في الحاله اللي بتديها اتليست 3 مانث يعني اقل حاجه ثلاث شهور بعد ذاك ممكن توصل اكثر من ثلاث شهور Continue oral anticoagulant therapy if patient is not at high risk of bleeding and is adherent to therapy. The risk benefit of indefinite therapy should be reassessed at period in there. معناته لما تكون provoked first episode provoked يعني في مسبب لها وقف عالج المسبب بعد ذاك ديها بس لما تلات شهور وقف تماما. إذا كانت unprovoked ما في مسبب لها أديها at least لما تلات شهور. بعد تلات شهور تعال عمل reevaluation. إذا كانت first episode of VTE was inherited or acquired thrombophilia اللي هو factor 5 Leiden أو اللي هي الحياة التحدي Antiphospholipid Antibody Syndrome أو Deficiency Protein C أو Protein S at least 3 شهور بعد ذلك برضو بتعمل بتعمل ال continue based on a risk إذا كانت first episode لكن cancer related إذا cancer related at least من 3 إلى 6 شهور تمام من من ثلاثة لست شهور و consider extension until cancer resolve و prefer يا جماعة إنكم to treat with cancer VTE بشنو باللون بريكر ويت هيبرين وده سؤال بتاع الامتحان ال cancer VTE بتعالجه بشنو باللون بريكر ويت هيبرين أو river oxypan أو idoxypan تمام يا مدة بتاعت كم بتاعت ثلاثة لست شهور تاني إذا كانت فيرست إبيزود وما في ريسك فاكتر لها أمبروفوك تديها ثلاثة شهور ووقف إذا كانت أمبروفوك ما في ريسك فاكتر لها أدي أتليست ثلاثة شهور بعدك تعال أعمل إيفاليوشن واحتمال تقدر تواصل أو تحتاج إنك تواصل أكثر من ثلاثة شهور لكن لازم تقيس البليدين ريسك إذا كانت فيرست إبيزود بتاعت بي تي إي with inherited or acquired thrombophilia برضو at least 3 شهور إذا كان cancer related VTE 3 إلى 6 شهور بتستعمل شنو إما لو يكون with heparin أو rivaroxipan أو idoxipan طيب إذا كانت second, second VTE يعني دي الإبسود الثانية أو المرة الثانية جيني فيها VTE سواء كانت provoked or unprovoked بتكون indefinite مما تتكرر ال VTE DVT سواء ال VTE سواء كانت DVT أو PE تتكرر مرتين يعني second VTE بتواصل indefinitely مدى العمر تمام لكن it applies to patient not at high risk of bleeding إذا كان high risk of bleeding طبعا ما هتقدر تواصل له فوراً طيب نجي للتريتمنت بتاع الكانسر ريليتد بي تي اي كانسر ريليتد بي تي اي زي ما قلت لكم سؤال بتاع امتحان لو ميريكال ويت هيبرين از بريفيرد از مونو ثيرابي فور 3 تو 6 مانث كومبيرد وذ الورفرين بيكوز اوف سيجنيفيكانتلي امبروفد افيكاسي ويزاوت ان انكريز ان ميجر بليدنج اول لو ميريكال ويت هيبرين هاف ايفيدنس ان ذيس بيشنت اونلي ذات هيبرين هاز بين سبيسيفيك ان دي اي ابروفد معناته الوحيد اللي هو هو اف دي اي ابروفد فور تريتمنت اوف الكانسر اسوشيتد في تي اي الدالتا بارين بتديه لمده بتاعت كم 3 تو 6 مانث ايدوكسيبان الريفروكسيبان هاز بين كومبيرد وذ دالتا بارين ان ترايلز اوف بيشنت ويز Cancer induced thrombosis. Collectively, these dogs better reduce recurrent VTE, but with with more major bleeding. معناه تل ما قارنوا ال idoxipan و rivaroxipan مع الدالتا بارين لقوا إنه هو 
زودت لي الريسك بتاع الميجر بليدنج Most of the excess bleeding occurs in patients with upper gastrointestinal cancer. Both the International Society of Thrombosis and the National, National and the National Comprehensive Cancer Network recommend rivaroxaban or adoxaban for the treatment of cancer associated BTE in non-upper GI cancer. Manada GI cancer, يا جماعة. أمان الله وياكم إذا كان GI cancer في الحالة دي تستعمل شنو؟ يستعمل بس الدالتا بارين ليه؟ لانه الريفر اوكسيبان والهيدوكسيبان مع الجي اي كانسر مع الجاستروتستينال كانسر لقوه انه بزود البليدنج تمام؟ لكن في حاله انه نن ابر جي اي كانسر في حاله دي عادي ممكن يا اما تستعمل الدالتا بارين او تستعمل الريفر اوكسيبان والهيدوكسيبان. طيب الماسيف بي اي الماسيف بي اي تذكروا قبل قلنا نحن شفنا التريتمنت بتاع بي لما تكون من ماسيف او البيجن تكون هي دايناميكلي ستيبل طب الماسيف بي الليكال كلينيكال برزنتيشن البيجن بي بتاعت كارديا هايبوتنشن تاكيبنيا هايبوكسيا اند ساينز اوف رايت فينتريكولار ديسفانكشن ممكن يحصل له برضه اي سي جي تشينجز اذر فايندينغ اوف سيفير بي اي رايت فينتريكولار انلارجمنت اليفيتد فابولين اليفيتد برين ناتروليتيك بروبايت برين ناتروليتيك بروبايت طيب الماسيف الماسيف بي اي Um, طيب الماسيف بي اي قال لك بتستعمل فيه نمره واحد الفيبرونيتيك فيبرونيتيك ثيرابي تمام الفيبرونيتيك ثيرابي دقيقه لحظه طيب قلنا الفيرس لاين فيبرونيتيك كويس الفيبرونيتيك بتدي شنو بتدي سنجل ايجنت 100 ملغ اوفر 2 اورز اللي هو شنو التينك تي بليس بيشنت وز بي اي هو بريزنت وز هاي بوتنشن سيستوليك بلود بريشر اقل من 90 ولا دوكيومنت ديجريز ان سيستوليك بلود بريشر اوف جريتر ذان 40 وز ايفيدنس اوف بور برفيوجن ار ار نوت ات هاي ريسك اوف بليدنج بتديهم شنو بتديهم فيبرونيتيك الحاجه الثانيه بيشنت وز بي اي Whose condition deteriorate after starting an anticoagulation therapy, but who have not developed hypotension and are at low risk of bleeding. A higher tiny patient without hypotension but with significant right ventricular strain. المهم anyway massive PE first line fibrinolytic therapy. That is not the distinct place. Low tissue plasminogen activator. That the mid milligram is given over two hours. Um, the 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 place from 30 to 50 milligram based on the weight as a single intravenous bolus. You as a single intravenous bolus. بعد ذاك السكند لاين شنو كاستر بيز ترومبوس ريموفر تخش وتعمل تعمل ترومبوس ريموفر كاستر بيز قال لك ديل بتستعمله فور البيشنت فور از ريزيرف فور ذا تريتمنت اوف بي اي ان بيشنت وذ هاي بوتنشن هو هاف كونترا انديكيشن تو فيبرناليسيس او جربنا معاهم الفيبرناليسيس فشلت او عندهم شوك ذات از لايكلي تو كوز ديث ويزن اورز بيفور سيستميك بريفيرال فيبراليسيس كان تيك افكت معناها يا اما يكون البيشنت اساسا عنده هاي بوتنشن او يكون عنده كونترا انديكيشن لفيبراليسيس او يكون الفيبراليسيس اديناها وفشلت او يكون عنده شوك او لايكلي انه حالته خطيره جدا جدا لدرجه انه هو ممكن يموت في النكست تو اورز ففي الحاله دي زادته في البروناليسيس ما حقدر انتظر لحد ما الفيبرونيتيك يشتغل ففي الحاله دي بعمل له كاستر بيس ترومبوس ريموفر. الثيرد لاين سيرجيكال بولمونري امبلوكتومي. دي بنستعملها لما يكون فيها بوتنشال هو هاف كونترا انديكيشن تو فيبرونيسيس فيلد فيبرونيسيس او اساسا الكاستر او كاستر اسيستس امبلوكتومي اللي هو كاستر بيس ترومبوس ريموفر فشلت ولا يكون عنده شوك And likely to cause this within our global systemic fibrosis can take effect. ما هذا أحفظوها ليا. The first line tissue plasminogen activator fibrinolysis. بيش نو ديو as a single bolus goes intravenous bolus. The tenth replace من ثلاثين لخمسين. Second line caster based thrombus removal. Third line surgical pulmonary embolism. ديش ليه يا جماعة the massive PE اللي هو بتخلي البيشنت في hemodynamic instability. تمام فده كده اللي هو اللي هو كده هنكون خلصنا من التريتمنت اوف الفي تي اي اخر حاجه باقي لنا في الانتي كوجليشن انا عارفه يا جماعه الانتي كوجليشن ده دمه تقيل جدا جدا لكن معلش انا حاولت انه اسهل لكم بقدر الامكان اخر بارت باقي لنا اللي هو اتس اباوت لايك 19 سلايد او 20 سلايد هنتكلم عن الريفرسال اوف انتي كوجليشن ده هيكون في اخر فيديو معانا باذن الله